കൊറോണ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ട്രോളിന് വിധേയമാകുന്നത് ചക്കയാണ് ഒരു കാലത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ പറമ്പിൽ വീണ് ചീഞ്ഞു പോയിരുന്ന ചക്കയ്ക്ക് ഇന്ന് അവകാശികളേറെ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനുകളിൽ ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനായ ചക്കയുടെ രസകരമായ ചരിത്രം ഇതാ സാഹിബ് സിൻ സുൽത്താൻ എന്നീ പേരുകളുള്ള മൂന്ന് ആവിയഞ്ചിനുകൾ ഓടിച്ച പതിനാല് കോച്ചുകളുമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ബോംബെ താനെ റൂട്ടിൽ ആദ്യമായി ഓടിയ തീവണ്ടി ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തി നാനൂറ്റിയേഴ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കായി മാറിയിരിക്കുന്നു ബാലാരിഷ്ടതകളിലൂടെ പിച്ചവെച്ച് കയറിയ ഇന്ത്യ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായ മാറ്റം വരുത്തിയ എന്നാൽ ഒരല്പം ചിരിക്ക് വക തരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ധാരാളം ഭാഗങ്ങളിൽ റെയിൽ ഗതാഗതം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അന്നത്തെ ട്രെയിനുകളിൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നൊരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഓക്കിൽ ചന്ദ്രസൻ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ദാരുണമായ അനുഭവമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനുകളിൽ ടോയ്ലറ്റ് വരാൻ കാരണമായത് ഒരല്പം ദീർഘദൂര യാത്രയായതിനാലായിരിക്കും ഓക്കിൽ ചന്ദ്രസൻ ധാരാളം ചക്കപ്പഴം കഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് യാത്രയിലെ വിരസത അകറ്റാൻ കുറച്ചധികം ചക്കപ്പഴങ്ങൾ കൂടെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അമിതമായ ചക്കപ്പഴത്തീറ്റയായിരിക്കും കാരണം ഓക്കിലിൻ്റെ വയറിൽ സംഭ്രമം തുടങ്ങി ആദ്യമാദ്യം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴാണ് വണ്ടി അഹമ്മദ്പൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തുന്നത് പിന്നീടൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അയാൾ അവിടെ ഇറങ്ങി സ്റ്റേഷനിലെ ശുചിമുറിക്ക് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ലോട്ടയിൽ വെള്ളവും നിറച്ച് അകത്ത് കയറി എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി തീരും മുമ്പേ തീവണ്ടിയുടെ ചൂളം വിളി മുഴങ്ങി വണ്ടി യാത്രയാകാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സൂചന ലോട്ടയിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി കഥകു തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വണ്ടി നീങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു കൈയിൽ ലോട്ടയും പാതി ചുറ്റിയ ധോത്തിയുടെ തുമ്പിൽ മറുകൈയുമായി ഓക്കിൽ ചന്ദ്രസൻ ഓടിയെങ്കിലും വഴിയിൽ കാല് തെറ്റി വീണു പൂർണമായി മുടുക്കാത്ത ധോത്തി ആ വീഴ്ചയിൽ വഴി മാറിയപ്പോൾ പുറത്തായത് ഓക്കിലിൻ്റെ നഗ്നത ഇത് കണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ ആർത്തു ചിരിച്ചു ഇതിൽ പരം നാണക്കേട് വേറെയുണ്ടോ നാണക്കേട് മാത്രമല്ല യാത്ര പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയോ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഓക്കിൽ ചന്ദ്രസൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ റെയിൽവേ അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റെയിൽവേയുടെ സാഹിബ് ഗഞ്ച് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലെ സൂപ്രണ്ടിനായിരുന്നു ഓക്കിൽ തൻ്റെ എഴുത്തയച്ചത് ചക്ക തിന്നതും ഒരു കയ്യിൽ ലോട്ടയും മറുകൈയിൽ ധോത്തിത്തുമ്പുമായി ഓടിയതും കാല് തെറ്റി വീണതും സ്ത്രീകൾ നോക്കിച്ചിരിച്ചതുമൊക്കെ രസകരമായി വർണ്ണിച്ച ഈ എഴുത്ത് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാണ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അധികാരികൾ കോച്ചിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ഏറെ താമസിയാതെ ഇത് കോച്ചുകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയതും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്